ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മട്ടൺ ഡിഷാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് മട്ടൺ ഹന്തി ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പിയാണ് ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട നാൻ എന്നിവയുടെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരല്പം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അര കിലോ മട്ടൺ എല്ലോട് കൂടിയതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം വലിയ പീസോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് വെള്ളമെല്ലാം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചതച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് രണ്ട് സവാള മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവാള മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തതാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് തക്കാളിയും ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുത്തതാണ് അതൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം പക്ഷെ ഇത് കുക്കറിലൊന്നും വേവിക്കാതെ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് അടുത്തത് സ്പൈസസ് ആയിട്ട് ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ കോൺ അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ബേലീവ്സ് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു നാല് കറുത്ത ഏലക്ക ബ്ലാക്ക് കാഡമം എന്നിവ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇറച്ചി കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് കുക്കറിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചല്ല വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അളവ് കപ്പാണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റായിട്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഏകദേശം ഒരു എൺപത് മിനിറ്റ് അതായത് ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മട്ടൻ്റെ വേവ് വ്യത്യാസമുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് സമയം വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്നും കൂടെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ മട്ടൺ ഹന്തിയിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടാറില്ല പക്ഷെ എനിക്കത് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് ഞാനിതിൽ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ വലിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേവുന്നതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹന്തി ഇവിടെ ശരിക്ക് തിക്ക് ായിട്ട് നല്ലൊരു ഗ്രേവി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരൽപ്പം മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള അതുപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ടേസ്റ്റുള്ള മട്ടൻ ഹന്തി ഇവിട
ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചപ്പാത്തി റൊട്ടി പൊറാട്ട നാൻ എന്നിവയുടെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാലയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നല്ല കമൻസ് തരാനും മറക്കല്ലേ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്